without fear and the head is held high, said by Tagore, helps each of us realize how much we owe to our independence as a sovereign nation, a liberal society, or a liberal human being. I, Varsha, and my co-host Abirami take great pleasure in standing before you today on this August occasion on a very hard-earned privilege. A very good morning to one and all present here. On behalf of our Pranuti Ashram family, we welcome you all to celebrate the 75th Independence Day. Independence Day is celebrated annually on 15th August in India, commemorating the nation's independence on August 15, 1947. Lord God Almighty, grant that we and all the people of this land may have grace to maintain our liberties with righteousness and peace. When we pray with faith, we express our sincere thanks to God and they fulfill our needs and desires when we call upon them. Let us start today's celebration with prayer. Tekkanamum madisirand dravidanal tirnadum Takkasir piranudalum daritanalum tilagamume Atilaga vasane polane tulagum inbamura Yetisayum Pugarmanaka Yirinda Perum Tamiranange Tamiranange Unsi Lamai Tiram Vian the Sayal Maran the Varda Dume Varda Dume Varda Dume Each day is a gift. Each day holds a surprise, but only if we expect it can we see, hear, and feel it when it comes to us. Let us look forward for today's surprise. Now I'd like to call Shabnam of Class 10 to deliver the welcome address. Good morning to everyone. Our most regarded CEO, honorable principal, respected teachers, and my dear friends. It is my absolute honor to welcome you all to the celebration of our independence. We attained independence on this day in the year 1947. But we paid a heavy price to attain this independence. Our freedom fighters who organized marches and protests were imprisoned, tortured and had gone through several secret injustices. Yet. They never gave up. These freedom fighters include Netaji Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Mangal Pandey, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Sukhdev and many more who struggled for so many decades to attain independence. It is because of their zeal and dedication towards the nation that did not subside. It is because of such fighters we are breathing in this independent nation. We should carry the spirit forward and celebrate the nationalism and patriotism that runs through us and honor our forefathers. Not just today, we must be able to abide by the values of responsibility and courage every day. On this Independence Day, we should remind ourselves that it should be our innate responsibility towards the nation and we should follow in the footsteps of our national freedom fighters and we must always be honest and do good by the nation for the nation. We must always stand up for what is right without causing anybody any harm. This principle was appreciated because through non-violence we can achieve many great things. And the father of our nation, that is Gandhi, has exemplified this. So today, we have gathered here to celebrate the fighters' freedom and bravery that have led us to this day. This feeling of patriotism that runs through us, binds us and we must cherish this unseen thread of love. Today, there are many performances that our students have enthusiastically volunteered for in order to celebrate this glorious day. 
so we will begin the day with flag hoisting. Irrespective of our culture, caste, civilization, and tradition, one of the most important binding factors is our national flag. May I now request our respected principal ma'am to hoist our national flag. Words make you think a thought. Music makes you feel a feeling. A song makes you feel a thought. Tain mani kodi pari. Tain mani kodi pari. Adai tan banind pugandi davari. Tain mani kodi pari. Adai tan banind pugandi davari. Tain mani kodi pari. Ongi va. கொடி பாரி அதை தாண்டு பணிந்து புகண்டிடவாரி தாயின் மணி கொடி பாரி The flag is the embodiment, not of sentiment, but of history. A thoughtful mind on seeing a nation's flag sees not the flag, but the nation itself. Here comes our singers to sing a beautiful flag song. Dance is a hidden language of soul. If there is a shortcut to happiness, dancing is one of them. It is like dreaming with your feet. Here come our gorgeous girls to give you a dance performance. Jordan, 
with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge. India has awakened to life and freedom. Now let's welcome Nandita of class 10 to deliver a speech. Good morning to my respected teachers, parents, elders and my dear friends. Today we have all gathered here to celebrate the auspicious occasion of this Independence Day on August 15th. Many best wishes and congratulations to all of you. Today, I have got the opportunity to address all of you. Thank you very much for this. Dear all, as we know, August 15th is a day of honor and pride for every Indian. 
On 15th August 1947, our freedom fighters and revolutionaries freed our country from the British Empire by putting their lives at stake. The British oppressed the people of India for more than 200 years and kept us as their slaves. On 15th August, we got freedom from this slavery and became completely independent. In the relentless pursuit of this freedom, we also lost many great people. Many great leaders were bought in our country who did not even care about their lives and sacrificed it willingly for the freedom of our country. The most important contribution towards the independence of India was made by Mahatma Gandhi, who forced the British out of our country by using powerful weapons like truth and non-violence. There were many other leaders like Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Sardhar Vallabhai Patil, Jawaharlal Nehru, Chandrasekhar Azad and so on who had contributed to the freedom of our country. We are very fortunate to have found some great freedom fighters who not only liberated the country but also the upcoming generations from the slavery of the British. For this reason we are free today and we are achieving new achievements day by day. Today, 75 years after independence, India is writing a new chapter, a new dimension in different fields like military strength, agriculture, science, technology and so on. Today, our military strength is equipped with modern weapons which have the power to annihilate any enemy in the blink of an eye. Today, after independence, we have made a lot of progress in the field of science as well. Due to these scientific inventions, India has reached Moon and Mars today. By adopting science and technology in the fields of agriculture, military and education, we have been able to make ourselves at par with the progressive countries. On this occasion of independence, while we are discussing the new dimensions of progress of our country, we should never forget the scene of slavery, where our freedom fighters sacrificed their life for the freedom of our country. Even today, our eyes become moist by remembering those great freedom fighters. We should never forget those great revolutionaries because of whom we are free today. Addressing you on this auspicious occasion, I would like to end my speech by paying tributes and respects to those great revolutionaries. Thank you so much. Bharat Mata Ki Jai, Jai Hind. When you touch someone with your spirit, and in turn they touch your soul with their heart. Now, let's get ready to listen to some mesmerizing instrumental music.
you. The music was blissful. Out of your vulnerabilities come your greatest strengths too. This strength with beliefs and perseverance can create wonders, make revolutions and can eventually get freedom too. Today, as all our hearts are filled with patriotism and express our feelings in a few words, let's welcome Shriya of Class 7 to deliver a speech in Tamil. Welcome, I am Shriya. I am going to study the first time in the first time. I am going to study the first time in the first time. I am going to study the first time in the first என்று பாடியமது மகாகவி பாரதியாரின் கனவு மெய்ப்பட்டனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் திங்கள் பதினைந்தாம் நாள் ஆகும் ஆம் அன்றே மது இன்னல்கள் முடிவுக்கு வந்தன ஏறக்குறைய இரண்டு நூற்றாண்டுகள் அந்நியரிடம் அடிமைப்பட்டு கிடந்த எமது நாடு விடுதலை பெற்ற திருநாள் இதுவாகும் காந்தியடிகள் போன்ற பல தலைவர்களின் தியாகத்தால் பெற்ற இச்சுதந்திரமே நாம் இன்று உலகாரங்கில் தலை நிமிர்ந்து வாழ காரணமாகும் கல்வி விவசாயம் மருத்துவம் அறிவியல் மற்றும் பல துறைகளில் நாம் வெற்றி தடம் பதித்துள்ளோம் இன்றைய பெருந்தொற்றுக்கு தடுப்பு மருந்து முதல் விண்வெளியில் மற்ற நாடுகளுக்காக செயற்கைக்கோள்கள் ஏவுவது வரை நமது வெற்றிகள் எண்ணில் அடங்காதவை தண்ணீர் விட்டா உலர்த்தோம் சர்வேசா இப்பயிரை கண்ணீரால் காத்தோம் நமது முன்னோர்கள் கண்ணீரால் வரத்த இந்த சுதந்திர பயிர் நாம் இன்று உலகாரங்கில் தலை நிமிர்ந்து வாழ காரணமாகும் இந்த சுதந்திர பயிர் இன்று உலகாரங்கில் தலை தோங்கி உள்ளது நன்றி and one flag. Now, let us listen to a patriotic song from our singers. மாதா 
बुद्ध जन भारत माता बुद्ध जन निर्मल गंगा जल भूता निर्मल गंगा जल भूता गपद गपद मदनी मदनी धनी सा धनी सा धनी सा 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 गपद गपद मदनी मदनी धनी सा धनी सा धनी सा 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 मनसी में सदा तव पद युगलम मनसी में सदा तव पद युगलम संस्कृत संस्कृति सतत चिंतनम संस्कृत संस्कृति सतत चिंतनम भावरागलय ताल मेलनम भावरागलय ताल मेलनम जय भारत जननी जय भारत जननी जय भारत जननी भारत माता बुद्ध जन भारत माता बुद्ध जन निर्मल गंगा जल निर्मल गंगा जल भूता निगरे का सास निर 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 निगरे का सास समा गा मग मगरे निगरे का सास सा मा मग मगरे निगरे का सास निर 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 निगरे का सास समा गा मग मगरे निगरे का सास Come with me to the theater of life. We now present a Tamil drama which will be performed by our students. Welcome, Nandagale. How are you doing? I'm doing well. In the corona era, we have to face the challenges of life with each other. मावट मेरा जनवरी पणिया सुब्रमण्य शिवा सिदर नंगेयर मेड्रा सड़क सोया बाधिपानोविक अटिरंजन दासेज विजय माधव विजय आगे पुस्तक जूले मदमेंट 
தமிழ் மங்கை என்று போற்றப்படும் பெண் வீரர் தில்லை அழிவில்லியம்மே இவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தென் ஆப்பிரிக்காவில் பிறந்தார் இவர் தந்தையின் பெயர் முழுசாமி முதலியார் தாயின் பெயர் ஜானகி அம்மாள் தில்லையாடி வள்ளியம்மே இந்தியா மீது மிகுந்த தேசப்பட்டு உடையவராக இருந்தார் தென்னாப்பிரிக்க நாட்டு சட்டப்படியும் கிறிஸ்துவ மத சட்டப்படியும் நடக்கால் திருமணங்கள் செல்லாது என அந்நாட்டு உச்ச நீதிமன்றம் அறிவித்தது அப்பொழுது காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றி கொண்டிருந்தார் அங்கிருந்த இந்தியர்கள் காந்தியடிகளின் முன்னெடுப்பில் இதற்காக போராட்டம் நடத்தினர் மேலும் தென்னாப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்த இந்தியர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வரியை எதிர்த்தும் போராட்டங்கள் நடந்தன அவற்றில் பங்கு பெற்று அறவழியில் போராடினார் தில்லையாடி வள்ளியம்மை இதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டார் அவர் உடல்நல சரியில்லாத போது விடுவிக்கப்பட்ட போதும் போராட்ட குழுவினரின் கோரிக்கைகள் நிறைவேறாததால் வெளியே வர மறுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அவர் இறந்தார் பதினாறு ஆண்டுகள் மட்டுமே வாழ்ந்த இவரை பல நேரம் கருதாமல் தென்னாப்பிரிக்காவில் தியாகம் செய்து வெற்றி கண்ட பெண் வீரர் தில்லையாடி வள்ளியம்மை இவர் தான் எனக்கு முத முதலில் விடுதலை உணர்வை ஊட்டிய பெருமைக்குரியவர் என காந்தியடிகள் பாராட்டி உள்ளார் நன்றி நன்றாக இருந்தது தேஜஸ்ரீ இப்பொழுது நான் பேசுகிறேன் நான் வாவுசி பற்றி கூறுகிறேன் தமிழன் வாவுசி தூத்துக்குடி என்றாலே பலருக்கும் நினைவில் வருவது முத்துக்கள் தான் அந்த முத்துக்களில் ஒன்றாக ஒட்டப்பிதாரம் என்னும் இடத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிறந்தவர் தான் வாவுசி என அழைக்கப்படும் வள்ளியப்பன் உலகநாதன் சிதம்பரம் பிள்ளை இவர் வழக்கறிஞர் எழுத்தாளர் பேச்சாளர் தொழிற்சங்க தலைவர் விடுதலை போராட்ட வீரர் என பல தலங்களை இந்நாட்டிற்கு உழைத்தவர் அரசியல் மீது கொண்ட பற்றினாலும் திலகர் லஜபதி ராய் போன்றோராலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தன்னை இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைத்து கொண்டு சுதந்திர போராட்டத்தில் வாவுசி ஈடுபட்டார் வெள்ளையர் அரசுக்கு எதிராக பேசினாலே குற்றம் என்று கருதப்பட்ட அருணாலில் சுதேசி கப்பல் கம்பெனியை தொடங்கி வெள்ளையர் அரசுக்கு எதிராக வாவுசி கப்பல் ஓட்டியதால் அவருக்கு கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் என பெயர் வந்தது வெள்ளை அரசுக்கு எதிராக மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக திருநெல்வேலியில் தொழிலாளர்களை ஒன்று திரட்டினார் வெள்ளை அரசு அதிகாரிகள் ஏற்கனவே அவர் மீது கொண்டிருந்த வெறுப்பினால் அரசுக்கு எதிராக செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் அவரை சிறையில் அழைத்தனர் கோவை சிறைச்சாலையில் மாட்டிற்கு பதிலாக வாவுசியை செக்கிழுக்க செய்து அதிகாரிகள் அவருக்கு சித்திரவதை கொடுத்தனர் எனவே அவருக்கு செக்கிழுத்த செம்மல் என்ற பெயரும் உண்டு இந்திய மக்களின் விடுதலைக்காகவே உழைத்த அந்த மா மனிதர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் நாள் தூத்துக்குடியில் காலமானார் தனது சொத்து இளமை வாழ்நாள் அனைத்தையும் துறந்து உடல் வருத்தி கடும் இன்னல்களை பெற்று சுதந்திர தாகத்தை தங்கள் உதிரத்தால் உண்டாக்கி விடுதலை பெற்று தந்த பாவுசி போன்ற தியாகிகளின் வாழ்வை நினைவு கூர்ந்தால் இன்றைய ஜனநாயகத்தில் மக்களிடமும் அரசியலிலும் தூய்மை வரும் நன்றி நன்றாக பிரதானியாட்டிங்க आदरणीय प्रधानाध्यापिका जी एवं अध्यापकों और अध्यापिकाओं को मेरा सादर प्रणाम मेरा नाम विघ्नेश है और मैं नौवीं कक्षा का के बी सेक्शन में पढ़ता हूँ आज मैं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर कुछ शब्द बोलने जा रहा हूँ भारत चौहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है 15 अगस्त को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है साल उन्नीस को इसी दिन ब्रिटिश शासन से भारत मुक्त हुआ भारत को आजादी दिलवाने के लिए कई महापुरुषों ने बलिदान दिया महात्मा गांधी जी जो बापू कहलाते हैं उन्होंने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए मुख्य भूमिका भी निभाई 
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया देश के प्रमुख संस्थानों में भाषण दिए जाते हैं विद्यालयों कॉलेजों और दफ्तरों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है देशभक्ति से ओतप्रोत गीत गाए जाते हैं भारत को अंग्रेजों से मुक्त करना कितना मुश्किल था अठारह से लेकर उन्नीस तक वे लड़े और इस बीच लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की जान चली गई। हम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद को कैसे भूल सकते हैं? आखिर इन्होंने इतनी कम उम्र में ही भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए अपने प्राण बलिदान दे दिए हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी को कैसे अनदेखा कर सकते हैं? महात्मा गांधी जी ने ही हम भारत को अहिंसा का सही मतलब समझाया आखिरकार ब्रिटिश शासकों के खिलाफ एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त को वह दिन आया जब भारत एक स्वतंत्र देश बना यही स्वतंत्रता दिवस कहलाया मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं यहीं पर मैं अपने शब्दों का विराम करता हूँ धन्यवाद जय हिंद जय भारत The legacy of heroes is a memory of a great name and inheritance of a great example. Let us welcome our charismatic group of dancers to give us a beautiful performance. <laughs> Gratitude 
To everyone who made this program a grand success, I'd like to call upon Priyanka to give us the vote of thanks. Most regarded CEO, Honorable Principal, all teachers, staff members and friends, very good morning to you all. I feel honored and privileged to get an opportunity to propose a vote of thanks on this year's Independence Day celebration. Yes, I am proud to be an Indian. I take my pride in my Indian identity, but are we the best country? Are we the best people on the planet? I am afraid to say no, but we have all potential power to be one. This responsibility lies on the shoulders of the youth of this country with you, me, with us. I am very much sure that every young Turk here feels the same zeal, enthusiasm to make our country great. Let me thank first the chief guest to have honored us by visiting us on such an occasion or at this. Next to CEO Madam for to have honored us with her valuable visit and then principal. Let me thank the Madam for allowing me to extend a vote of thanks for our school's annual independence celebration. Along with these honorable ones, I would like to thank all the teachers and staff members. You are the key to the success of this event. You are, you were there from start, from planning to execution. I also like to thank all the students. Without you all put together, this event would not have been so successful. Thank you all once again. My love for my nation is worthiness. My love for my people is endless. And all I desire for my country is happiness. Independence Day celebration is undoubtedly incomplete without the national anthem. We would also like you to take part in singing our national anthem with us. Happy Independence Day.